మేజర్ గా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫాల్ సీలింగ్ అండి ఫాల్ సీలింగ్ లో ఎక్కువ మటుకు ఇది ఉంటది ఓకే తర్వాత వాటర్ ఫ్లో ఏరియాస్ లో బాల్కనీ సార్లెట్ కాడ ఫాల్ సీలింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇవి వాటర్ రెసిడెన్స్ ఫైర్ రెసిడెన్స్ ఉంటది ఓకే టర్మైట్ ప్రూఫ్ ఉంటది మెయిన్ టర్మైట్ ప్రూఫ్ టర్మైట్ ప్రూఫ్ ఉంటది డిజైనర్ డిజైనర్ ఇది అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ ప్రూఫ్ టర్మైట్ ప్రూఫ్ ఉంటాయి సేమ్ ఫోర్ ఎంఎం లో సేమ్ ఫోర్ ఎంఎం టూ బై టూ వస్తుంది ఓకే ప్యూర్లీ ఫాల్ సీలింగ్ అండి ఫాల్ సీలింగ్ ఫాల్ సీలింగ్ ఇది వేసుకుంటే మీకు డిజైన్ ఏం అవసరం లేదు ఇక వేరే అవసరం లేదు ఈ డిజైన్ వేసుకుంటే మీకు జనరల్ గా లుక్ అట్లా వస్తుంది చూడండి ఫినిషింగ్ చేసిన తర్వాత అంటే తర్వాత పెయింట్ ఫిక్సింగ్ అయి పెయింట్ అయిన తర్వాత అట్లా కనిపిస్తుంది టీ కూడ్ లాగానే ఉంటారు అంటే మనకి మెజర్మెంట్ ఫ్లోర్స్ అండి ఓకే సపోజ్ ఒక బిల్డింగ్ లోనే మనం ఒక టెన్ ఫీట్ హైట్ నా స్లాబ్ వేయాలనుకోండి ఓకే మీకు ఆర్సీసీ స్లాబ్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఐరన్ స్ట్రక్చర్ వేసేసి దాని మీద మీరు ఎయిటీన్ ఎంఎం బోర్డు ట్వంటీ ఎంఎం బోర్డ్స్ వస్తాయి అది వేసేసుకుంటే మీరు మళ్ళీ దాన్ని ఒక ఫ్లోర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇది ప్లాంక్ అనేది ఇట్లా అండి మనం ఇంటర్నల్ గా చేసుకోవచ్చు ఎక్స్టర్నల్ మనకి రిక్వైర్డ్ కలర్ అనమాట సిఎన్సీ కటింగ్ అనేది ఇది మనకు ఇదే అండి బిల్డింగ్ ఎలివేషన్ లో మనం బోర్డు ప్లేన్ బోర్డు మీద ఇట్లా కటింగ్ వచ్చేసి ఇట్లా సిఎన్సి కానీ మన గాల్స్ మీద ఏదైనా ఇట్లా నేమ్ రాసుకోవచ్చు ఏమన్నా దేవుంది కానీ ఏదైనా కానీ చేసేసుకోవచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హోమ్ అండ్ ట్రైన్ న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చండి ఫ్రెండ్స్ ఇంటి ఇంటీరియర్ లో ఎక్స్టీరియర్ లో యూజ్ చేసే వాటర్ ప్రూఫ్ ఫైర్ రిటార్డెంట్ అండ్ టర్మైట్ ప్రూఫ్ అనేటువంటి ఒక మెటీరియల్ గురించి ఈరోజు మీకు వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నాను అండి ఈ ఇది వచ్చేసి వి బోర్డ్ అండి ఇది విశాఖ కంపెనీకి సంబంధించిన వాళ్ళది అండ్ వీళ్ళ బ్రాంచ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో కొండాపూర్లో ఉన్నది ఎస్వీ అసోసియేట్స్ అని చెప్పేసి ఇది మెటీరియల్ని ఇంటి ఇంటీరియర్లో ఎక్కడైనా కానీ కిచెన్ క్యాబినెట్స్ దగ్గర కానివ్వండి లేకపోతే ఇంట్లో వాల్స్కి కోసం కానివ్వండి ఫాల్స్ సీలింగ్ కోసం కానివ్వండి యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇదే మెటీరియల్ని మనం ఎక్స్టీరియర్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో అది ఫైవ్ ప్రూఫ్ కాబట్టి అండ్ ఎంతైనా టర్మైట్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటీరియర్లో యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ డిఫరెంట్ గేజెస్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది మనకి ఇంటీరియర్లో వాడడానికి ఒక గేజ్ కమర్షియల్ పర్పస్లో ఒక గేజ్ అండ్ దీన్ని కూడా పార్టీషన్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటి మెటీరియల్ ఒకటే మెటీరియల్ని సో అందుకోసం అని చెప్పి మీకు ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నా ఈ బిజినెస్లో ఉన్న కూడా చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో హైదరాబాద్ మొత్తంలో మీకు డెలివరీ ఫెసిలిటీ కూడా ఉన్నది అండ్ సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ ఉన్నది లేట్ చేయకుండా వీడియోకి వెళ్ళిపోతాం లెట్స్ గుడ్ టు ద వీడియో హాయ్ సార్ హాయ్ అండి సార్ మన ఆ కంపెనీ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అడ్రస్ చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ నా పేరు వెంకటేష్ అండి ఓకే మాది ఎస్వీ అసోసియేట్స్ ఓకే మన రాఘేంద్ర కాలనీ కొండాపూర్ హైదరాబాద్ అనమాట ఓకే మేము సెవెంటీ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ కి మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండి ఓకే మేము ఆల్మోస్ట్ సదరన్ ఇండియా అంతా సప్లై చేస్తుంటాము ఓకే మేజర్ గా ట్విన్ సిటీస్ లో బాగా ఎక్కువ చేస్తాం ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బోర్డ్ సైజెస్ థిక్నెసెస్ ఉంటాయి ఓకే ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ మన దగ్గర మేజర్ గా అయితే మన నైంటీ పర్సెంట్ వి బోర్డ్ అండి వి బోర్డ్ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వాళ్ళది వి బోర్డ్ ఓకే దాని తర్వాత వి ప్యానల్ ఉంటాయి ఓకే బిర్లా ఏరో కొంది ప్యానల్స్ ఉంటాయి పాటిషన్ ప్యానల్స్ ఓకే ప్లస్ రామ్కో వాళ్ళది క్యాల్షియం సిల్కెట్ బోర్డ్ ఉంటుంది హైలెట్స్ అంటారు ఓకే ఈ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని పెద్ద పెద్ద బిల్డర్స్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే మేము బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తాము మంచి సర్వీస్ ఇస్తాము ఓకే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా అడిగితే మేము సప్లై చేస్తాం ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఒక షీట్ అయినా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం ఒక షీట్ అయినా కానీ మాకు చిన్న వెహికల్స్ బయటకు కూడా పంపిస్తాం ట్రక్స్ అయినా కానీ మేము ఎనివేర్ ఇండియాలో వేరే స్టేట్ లో కూడా మేము మహారాష్ట్ర కర్ణాటక కూడా సప్లై చేస్తాం వీటిని ఎక్కడ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ ఇంటీరియర్ అంటే మేజర్ గా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫాల్ సీలింగ్ అండి ఫాల్ సీలింగ్ లో ఎక్కువ మటుకు ఇది ఉంటది ఓకే తర్వాత వాటర్ ఫ్లో ఏరియాస్ లో బాల్కనీ సార్లెట్ కాడ ఫాల్ సీలింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇవి వాటర్ రెసిడెన్స్ ఫైర్ రెసిడెన్స్ ఉంటది ఓకే టర్మైట్ ప్రూఫ్ ఉంటది
ఇంతకు ముందు అంటే వన్ సపోన్ అట్ పైల్స్ అని పెట్టేటోళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు అదేం లేదండి ఇంత టైం వరకు ఉంటాయని చెప్పి ఉంటాయి సార్ ఏముండదండి రెడీమేడ్ బిల్డింగ్ లైఫ్ అంతే ఒకసారి ఫిక్స్ చేసేస్తే మనం ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి బిల్డింగ్ పెయింట్ చేసినప్పుడు దీనికి లైట్ గా పెయింట్ వేసుకోవాలి అదర్వైజ్ ఇంకా వేరే మెయింటెనెన్స్ ఏముండదండి ఓకే ఈజీ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఓకే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ చేసే మన దగ్గర బోర్డ్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఎలివేషన్ లో మాత్రం ఒకటే డిజైన్ ఒకటే డిజైన్ ఒకటే డిజైన్ అది టీకు డిజైన్ ఎందుకంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అదే ఎలివేషన్ లో అంటే డిఫరెంట్ థిక్నెస్ ఉంటాయి కావచ్చు థిక్నెస్ కూడా ఎలివేషన్ లో వాడడానికి ఒకటే థిక్నెస్ ఉంటుంది ఓకే ఇక మీకు వేరే అప్లికేషన్స్ అన్నప్పుడు డప్ట్ కవరేజ్ అనేది ఉంటది పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ దానిలో మీకు కేబుల్స్ ఎలక్ట్రిక్ కేబుల్స్ అవి రన్ అవుతుంటాయి ఓకే సో దానిలో కవరేజ్ కి మీరు ప్లేన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి ఎయిట్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం అని అది కవర్ దానితోనే యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఇంకొకటి పార్టిషన్స్ ఇంటర్నల్ పార్టిషన్స్ క్యాబిన్స్ క్యూబికల్స్ చేసే కాడ కూడా జిప్సం బోర్డ్ అనేది వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కాదు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దీనికి ప్రిఫర్ చేస్తా ఉంటారు ఈ బోర్డ్ తో చేసుకుంటే మీకు ఫైబర్ సిమెంట్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అనమాట ఈవెన్ వాటర్ తాగినా కూడా ఈ వాషబుల్ ఓకే సో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట ఇంకా ఇంకొకటి మేజర్ సెగ్మెంట్ మనకి మెజర్మెంట్ ఫ్లోర్స్ అండి ఓకే సపోజ్ ఒక బిల్డింగ్ లోనే మనం ఒక టెన్ ఫీట్ హైట్ నా స్లాబ్ వేయాలనుకోండి ఓకే మీకు ఆర్సీసీ స్లాబ్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఐరన్ స్ట్రక్చర్ చేసేసి దాని మీద మీరు ఎయిటీన్ ఎంఎం బోర్డు ట్వంటీ ఎంఎం బోర్డ్స్ వస్తాయి అది వేసేసుకుంటే మీరు మళ్ళీ దాన్ని ఒక ఫ్లోర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే నవేడేస్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ డ్రైవింగ్స్ హాస్పిటల్స్ ఇలా కార్ షోరూమ్స్ ఇవన్నిటిలో కూడా అవి మెజనల్ ఫ్లోర్స్ అనేవి వాళ్ళ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో అక్కడ బాగా ఎక్కువ వాడతారు ఎయిటీన్ ఎంఎం ట్వంటీ ఎంఎం అది ఓకే ప్లస్ ఇంకా మీకు కొన్ని టాయిలెట్స్ లో అండి టాయిలెట్స్ లో సిపిహెచ్ లో అట్లా ఉన్న కాడ కూడా మీ బోర్డు తో కవర్ చేసేది సార్ మన దగ్గర ఎంఎం ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ ఏ ప్రొడక్ట్ చూపిస్తున్నా సార్ ఇది ఫస్ట్ ఫోర్ ఎంఎం తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండి ఇది ఫైబర్ సిమెంట్ ఫైబర్ సిమెంట్ బోర్డు ఫోర్ ఎంఎం ఒకే బై టూ వస్తుంది ఓకే ఇది కమర్షియల్ దండుల్లో షెడ్స్ ఇండస్ట్రియల్ షెడ్స్ లో ఫాల్ సీలింగ్ కోసం వాడతారండి దీన్ని అయితే పెయింట్ కూడా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే మీకు అందులోనే ఇది ఒకటి ఉంటది డిజైనర్ డిజైనర్ ఇది అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ ప్రూఫ్ టర్మైట్ ప్రూఫ్ ఉంటాయి సేమ్ ఫోర్ ఎంఎం లో సేమ్ ఫోర్ ఎంఎం టూ బై టూ వస్తుంది ఓకే ప్యూర్లీ ఫాల్ సీలింగ్ అండి ఫాల్ సీలింగ్ ఫాల్ సీలింగ్ ఇది వేసుకుంటే మీకు డిజైన్ ఏం అవసరం లేదు ఇక వేరే డిజైన్ అవసరం లేదు ఓకే నార్మల్ గా ఈ బోర్డ్స్ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ రేట్స్ మీకు ఇది ప్లేన్ అయితే ట్వెల్వ్ రూపీస్ పర్ ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది ఇది అయితే మీకు నైన్టీన్ రూపీస్ ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది ఓకే నైన్టీన్ రూపీస్ ఎస్ఎఫ్టీ ఇంకేమన్నా క్వాంటిటీస్ బల్క్ లో క్వాంటిటీస్ ఉంటే మన డెఫినెట్ గా ఇది సిక్స్ ఎంఎం అండి ఓకే సిక్స్ ఎంఎం కూడా ఫాల్ సీలింగ్ అంటే గ్రిడ్ లేకుండా ప్లేన్ ఫినిషింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది సిక్స్ ఎంఎం ఉంటుంది ఓకే సైజ్ ఎంత వస్తుంది ఇది సిక్స్ బై ఫోర్ ఎయిట్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఎయిట్ బై ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎయిట్ ఎంఎం అండి ఇది ఎయిట్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎం కూడా ఫాల్ సీలింగ్ ఎక్కడన్నా కానీ వాటర్ ఫ్లో ఏరియాస్ లో ఫాల్ సీలింగ్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ అనమాట సిక్స్ బై ఫోర్ సిక్స్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఎయిట్ బై ఫోర్ వస్తాయి ఇందులో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది టెన్ ఎంఎం అండి ఇది టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం అన్నప్పుడు మీకు డబుల్ స్కిన్ పార్టిషన్ అనమాట ఇంటర్నల్ పార్టిషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటది కాబట్టి ఇది టెన్ ఎంఎం ఉంటది ఇందులో కూడా సిక్స్ బై ఫోర్ హెవీ థిక్నెస్ కాబట్టి హెవీ థిక్నెస్ ఓకే సేమ్ ఇది కూడా అట్లే ఉంటుంది అండి ఇంకా కొంతమంది ఇంకా హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ లో ఈ ట్వెల్వ్ ఎంఎం హైయర్ థిక్నెస్ కావాలని అన్నప్పుడు ఇది వస్తుంది అండి ట్వెల్వ్ ఎంఎం కూడా సిక్స్ బై ఫోర్ ఎయిట్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఓకే సిక్స్టీన్ ఎంఎం సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఇది సిక్స్టీన్ ఎంఎం వచ్చేసి మనకి చిన్న చిన్న కబోర్డ్స్ ఏదైనా మెడికల్ షాప్స్ మామూలు షాప్స్ జనరల్ స్టోర్స్ లో కబోర్డ్స్ అట్లా వెళ్ళకి ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారండి ఓకే దీంట్లో ఎయిటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఎయిట్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఇది ఎయిటీన్ ఎంఎం ఇది ఎయిటీన్ ఎంఎం ఇది మీకు మెజర్మెంట్ ఫ్లోర్స్ ఓకే అంటే మీకు మధ్యలో ఏమైనా ఒక స్లాబ్ కావాలని అన్నప్పుడు టూ బై టూ ఫ్రేమ్ వేసేసుకొని ఇది ఎయిటీన్ ఎంఎం వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇందులో ఎయిట్ బై ఫోర్ సిక్స్ బై ఫోర్ రెండు వస్తాయి రెండు వస్తాయి రెండు సైజెస్ రెండు సైజెస్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్ థిక
ఇది వచ్చేసి వి ప్యానల్ అండి ఇది వి ప్యానల్ పార్టిషన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంచ్ థిక్నెస్ వాల్ ఓకే ఇది మీకు ఈజీ ఇన్స్టాలేషన్ ఇది క్లీనింగ్ అది ఇది ఏమి అవసరం ఉండదు ఓకే పెంట్ హౌస్ లు కానీ క్యాంటీన్స్ కానీ ఓకే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ షెడ్యూల్ లో కూడా మనకి పార్టిషన్ చేసుకుంటారు హాస్పిటల్స్ మోడల్ అవసరం లేదు అంటే ఏం అవసరం లేదు ఓకే దీంట్లో స్క్వేర్ ఫీట్ లే కదా సార్ ఇది కూడా స్క్వేర్ ఫీట్ అండి ఓకే ఇది మనకి సెవెంటీ త్రీ రూపీస్ సేఫ్టీ ఉంటుంది టూ ఇంచ్ అయితే ఓకే త్రీ ఇంచ్ అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ క్వాంటిటీ చేంజ్ ఇంచెస్ లెక్కలు ఉంటాయి మనకి సేఫ్టీ రేట్ ఉంటుంది ఇంచెస్ ఉంటాయి మనకి మాత్రం ఇంచెస్ టూ ఇంచ్ కానీ త్రీ ఇంచ్ త్రీ ఇంచ్ కానీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి ఉంటుంది అండి ఇది ఇది కాల్షియం సిల్కేట్ బోర్డు అండి ఇది ఫైబర్ సిమెంట్ బోర్డు కాదు కాల్షియం సిల్కేట్ బోర్డు కాల్షియం సిల్కేట్ సింపుల్ గా అంటే ఐలెక్స్ బోర్డు అంటారు ఓకే ఇది మనకి ఏంటంటే కొంతమంది ఫైబర్ సిమెంట్ బోర్డ్స్ అంటే జాయింట్స్ లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం వస్తాయని కొంతమంది ప్రిఫర్ చేయరు ఓకే సో అట్లా వాళ్ళకి కొంచెం ఈ కాల్షియం సిల్కేట్ బోర్డు యూజ్ చేస్తారు అండి ఓకే అప్లికేషన్స్ అయితే సేమ్ లైక్ ఫైబర్ సిమెంట్ బోర్డ్ ఓకే కానీ ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటది కాస్ట్లీ ఉంటుంది కాస్ట్లీ ఉంటది అంటే సిమెంట్ బోర్డు యూజ్ చేయకూడదు అన్న కాడ కాల్షియం సిల్కేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది ఒకటే సైజ్ ఉంటుంది సార్ మనకు ఇది ఎయిట్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉంటాయి ఓకే సైజ్ ఫోర్ సిక్స్ బై ఫోర్ సిక్స్ బై ఫోర్ ఎయిట్ బై ఫోర్ ఓకే ఎయిట్ బై ఫోర్ సిక్స్ బై ఫోర్ ఎయిట్ బై ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు వీటి బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ మనకి ఏమైనా సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారా కస్టమర్స్ డెఫినెట్ గా అండి మన దగ్గర ట్రైన్డ్ అప్లికేటర్స్ ఉంటారు లోకల్ సర్వీస్ కూడా ఏదన్నా లో లోకల్ ఉన్నా నియరెస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దాకా కూడా ఓకే ఏమన్నా మీకు వర్క్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కానీ చెప్తే మేము రెఫర్ చేస్తాము వాళ్ళు వర్కర్స్ వచ్చి చూసుకొని వాళ్ళు రేట్స్ వాళ్ళు మాట్లాడుకొని వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ఓకే మేము సర్వీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది మేము రెఫర్ చేసినామంటే డెఫినెట్ గా వర్క్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది అనేది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మేము క్లయింట్స్ కి మళ్ళీ సర్వీస్ ఇస్తాం వర్క్ చేసే వాళ్ళని మేము ప్రిఫర్ చేసి పంపించేస్తాం పంపించేస్తాం వెరీ గుడ్ సార్ ఇది వి ప్లాంక్ అంటారు అండి ఇది వి ప్లాంక్ వి ప్లాంక్ అంటే మాకు జనరల్ గా ఇప్పుడు ప్రతి బిల్డింగ్ లో ఎలివేషన్ లో చూసినప్పుడు ఏదన్నా సివరేజ్ పైపులు ఉన్నా కానీ ఎలివేషన్ లో ఈ డిజైన్ వేసుకుంటే మీకు జనరల్ గా లుక్ అట్లా వస్తుంది చూడండి ఫినిషింగ్ చేసిన తర్వాత అంటే తర్వాత పెయింట్ ఫిక్సింగ్ అయి పెయింట్ అయిన తర్వాత అట్లా కనిపిస్తుంది టీ కూడ్ లాగానే ఉంటారు అనమాట ఓకే ఇది మీకు సిక్స్ ఇంచెస్ బై టెన్ ఫీట్ వస్తుంది ఓకే సిక్స్ ఇంచెస్ బై ఎయిట్ ఫీట్ కూడా వస్తుంది ఓకే మనకంటే ఎందులో వేస్టేజ్ తక్కువ ఉంటది అనేది క్లైంట్ ఈ సైజ్ ఒకటి ఈ సైజ్ ఒకటి కదా ఇది ఒకటి ఉంటుంది అది ఎయిట్ ఫీట్ లెంగ్త్ ఉంటుంది ఓకే ఇది ఏమో టెన్ ఫీట్ లెంగ్ టెన్ ఫీట్ ఓకే టెన్ ఫీట్ ఒకటి ఉంటుందా ఒకటే థిక్నెస్ ఎయిట్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఇది ఇది మనకి ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ అట్లా ఉంటుంది అండి స్క్వేర్ ఫీట్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఓకే క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా కొంచెం ట్రక్ లోడ్ ఉంది అని అంటే స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఉంటది కానీ ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పిన ప్రైసెస్ అన్ని కూడా హోల్సేల్ ప్రైస్ వెరీ గుడ్ సార్ ఇక లాస్ట్ ది అండి ఓకే అది ఫాల్ సీలింగ్ అనేది టూ బై టూ గ్రిడ్ సీలింగ్ అనేది ఈ బోర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ బోర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోటో వచ్చేసి మీకు పార్టిషన్ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ లో కూడా మీకు వాల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంచ్ వాళ్ళు ఆ వాల్స్ కోసం ఈ ప్యానల్స్ కానీ బోర్డ్స్ కానీ వాడవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిచెన్ క్యాబినెట్స్ అండి ఓకే ఎందుకంటే అక్కడ టర్మైట్ ప్రాబ్లం ఉంటది వాటర్ ఎక్కువ డాంప్నెస్ ఎక్కువ వస్తుంటది కాబట్టి ఇది మీకు వాటర్ ప్రూఫ్ ఫైర్ ప్రూఫ్ ఉంటది కాబట్టి కిచెన్ లో క్యాబినెట్స్ లోపల అంతా వీ బోర్డ్ ఉంటది అండి ఓకే ఇదేమో సెల్ఫ్స్ అండి ఇది సెల్ఫ్స్ అనేది మా జనరల్ స్టోర్స్ మెడికల్ షాప్స్ సెల్ఫ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ బోర్డ్ డెఫినెట్ గా అంటే థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్న వాడతాం అది ఎయిటీన్ ఎంఎం వాడాలి అండి జనరల్ గా అవన్నీ సెల్ఫ్ లాండ్ అది వర్క్ స్టేషన్ వర్క్ స్టేషన్ అంటే మామూలు మీకు తెలుసు ఇది డక్ట్ కవరేజ్ అనేది అదే అండి మీకు డ్రైనేజ్ సివరేజ్ పైప్స్ ఉంటాయి కదా అవి కవర్ చేయడం కోసము ఆ బోర్డు మీద అట్లా డిజైన్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సిఎన్సి కటింగ్ అంటారు ఓకే అదన్నా అట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట బర్డ్స్ రాకుండా బిల్డింగ్ లోకి ఓకే ఆ డబ్స్ కదా అండి ఇప్పుడు ఎలివేషన్
అట్లా ఐ ఛానల్స్ ఐబిఎమ్స్ వేసేసి దానిపైన మనం ఎయిటీన్ ఎంఎం బోర్డ్ వేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే పక్కనేమో ప్రీ ప్యాబ్ హౌసింగ్ అనేది అది గోడౌన్స్ అండి వేర్ హౌస్ అది మీకు ప్యానల్స్ చెప్పాను కదా టూ ఇంచ్ త్రీ ఇంచ్ థిక్నెస్ అని చెప్పి అవి అండి అది ఓకే తర్వాత అది సాఫ్ట్ లర్నింగ్స్ అనేది మీకు ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ అంటే బాల్కనీలో ఇంకా ఎక్కువ డిజైన్ కోసం అంటే ఎలివేషన్ ఒక్కటే కాకుండా బాల్కనీలో కూడా ఆ బ్రౌన్ కలర్ లో మీకు డిజైన్ గా అది మనం వాడవచ్చు అండి వాడవచ్చు అంటే మనకు వైట్ కలర్ ఉంటే దానికి కలర్ కలర్స్ వేసుకోవాలి అది మన బిల్డింగ్ కి మ్యాచ్ అయ్యే కలర్ వేసేసుకోవాలి ఈ బోర్డ్స్ అనేది ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది ఇట్లా విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది మీకు స్టార్టింగ్ లో చూపించాను కదా టూ బై టూ డిజైన్ బోర్డ్ డిజైన్ బోర్డ్ ఫాల్సింగ్ చేసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది అదే బోర్డ్ మీకు ఇక్కడ ఇది చూడండి ఎయిట్ బై ఫోర్ లో వస్తుంది వాల్ ప్యానలింగ్ కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎం థిక్నెస్ లో వాల్ ప్యానలింగ్ ఇది ఎయిట్ బై ఫోర్ సైజ్ వస్తుంది మీకు ఇది ప్లాంక్ అనేది ఇట్లా అండి మనం ఇంటర్నల్ గా చేసుకోవచ్చు మనకి రిక్వైర్డ్ కలర్ అనమాట సిఎన్సి కటింగ్ అనేది ఇది మనకు ఇదే అండి బిల్డింగ్ ఎలివేషన్ లో మనం బోర్డ్ ప్లేన్ బోర్డ్ మీద ఇట్లా కటింగ్ వచ్చింది ఇట్లా సిఎన్సి కటింగ్ మన గాల్స్ మీద ఏదైనా ఇట్లా నేమ్ రాసుకోవచ్చు ఏమన్నా దేవుంది కానీ వేసుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీ ఇట్లా వాల్ ప్యాండింగ్ ఇవన్నీ సిమెంట్ బోర్డ్స్ కాబట్టి వాటర్ బేస్డ్ కలర్స్ వేసుకోవాలి ఎనామిల్ కాదు మామూలుగా మన బిల్డింగ్ కి వేసే పెయింట్స్ యూజ్ చేయాలి ఓకే మన రిక్వైర్మెంట్ అంటే బిల్డింగ్ ఏ కలర్ మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది దాన్ని యూజ్ చేయాలి ఎనీ అప్లికేషన్ ఇది ఒకటి ఉంటుంది అండి ఇది ఓకే అండి అది సిక్స్ ఎంఎం వస్తుంది ఎయిట్ బై ఫోర్ సైజ్ వస్తుంది ఈ బోర్డ్ కూడా ఇది కూడా ఉన్నది ఇది కూడా పెయింట్ చేసిన తర్వాత డిజైన్ అనమాట అది ఓన్లీ ఇంటర్నల్ వాల్ ప్యానలింగ్ అండి అంటే ప్లేన్ వాల్ కనపడకుండా ఓకే మనకి లుక్ కోసం అనమాట రెస్టారెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఎక్కువ మటుకు హోటల్ బెడ్రూమ్స్ చేసుకోవచ్చు ఒక వాల్ కి చేసుకోవచ్చు బెడ్రూమ్స్ లో టీ బ్యాక్ సైడ్ ఓకే అవన్నీ బాగా యూజ్ చేసుకుంటారు మన రెస్టారెంట్ లు దానిలో కూడా వెళ్ళి హోటల్స్ లో కానీ ఓకే మనకి కౌంటర్ ఉంటది కదా రిసెప్షన్ కౌంటర్ బ్యాక్ సైడ్ ఓకే లుక్ కోసం అనేటప్పుడు అది కానీ ఇక్కడ ఇది కానీ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇట్లా ప్లాంకులు కాని చూసారు కదండి ఇప్పుడు దాకా మా దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నేను ఓకే మీకు ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలన్నా గాని ఓకే ఏది ఉన్నా గానీ మీరు ఎనీ టైమ్ మా నంబర్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంటది మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఎనీ టైమ్ కాల్ చేయొచ్చు ఓకే ఏదైనా గానీ డౌట్స్ ఉండని లేకపోతే సర్వీస్ కావాలన్నా గానీ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా గానీ మీరు కాల్ చేస్తే మేము ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ అవుతాము ఓకే ప్లస్ మీకు ఇంకా ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఫైనల్ ప్రైస్ కాదు రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి డెఫినెట్ గా మేము బల్క్ లో తీసుకుంటే మేము ఇంకా కంపెనీ తో మాట్లాడి బెస్ట్ హోల్సేల్ ప్రైసెస్ అంతా హోల్సేల్ ప్రైసెస్ రిటైల్ కాదు కస్టమర్ ప్రైస్ కాదు హోల్సేల్ రేటే ఓకే దీని మీదనే ఇంకా ఏమైనా వాల్యూమ్ ఉంటే డెఫినెట్ గా మేము కన్సిడర్ చేస్తాం బెస్ట్ ప్రైస్ చేయడానికి కన్సిడర్ చేస్తామండి ఓకే మీరు ఎనీ టైమ్ మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తాండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి నేను ఒక మంచి వీడిత